ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஎன்பிசி லேப் அஜிஸ்டன் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் இயற்பியல் பாடத்திற்கான மாதிரி வினா விடை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இதுவரை நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனும் தவறாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதே போல் இந்த வீடியோவை அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னு சொல்கிறேன்னாக்கா லேப் அஜிஸ்டன் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்க அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ உதவும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி தண்டு பட்டு துணியுடன் தேய்க்கப்படும் பொழுது ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் சி மின்னூட்டத்தை ஏற்கிறது அது ஏற்றுக்கொண்ட அல்லது இறந்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்ற இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இழந்து இழந்திருக்கும் அப்போ இதற்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி ஆப்ஷனில் உள்ள ஐந்து எண்ட்டு டென் பவர் செவன் அதாவது இழந்தது இதுதான் அதற்கான ஆன்சர் இப்போ இரு புள்ளி மின்னோட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யார் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கொண்ட ஊடகத்தில் டி தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்படுவதால் உருவாகும் நிலை மின்னியல் விசை பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ என் வெற்றிடத்தில் அதே தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டால் ஆ மின்னூட்டங்களுக்கு இடையான விசை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் உள்ள ஒன் பாயிண்ட் எயிட் என் அடுத்ததாக ஒரு புள்ளி மின்னூட்டத்திலிருந்து டூ மீட்டர் தொலைவில் மின்புல செறிவு நானூறு வி எம் பவர் மைனஸ் ஒன் தொலைவில் அதன் மின்புல செறிவு பார்த்தீங்கன்னா நூறு வி எம் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆக அமையும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதற்கு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு மீட்டர் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர் கியூப் மற்றும் ப்ளஸ் கியூப் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன அம்மின்னூட்டங்களை இணைக்கும் கோட்டின் மீது எப்புலியில் மின்புலம் சுழியாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதற்கு பார்த்தீங்கன்னா மின்னூட்டம் ப்ளஸ் ஃபோர் கியூவில் வந்து இருபது சென்டிமீட்டர் அதாவது சி ஆப்ஷன் தான் அதற்கு சரியான விடை சீரான மின்புலத்தில் புலத்திற்கு இணையாக அதன் அச்சு அமையுமாறு ஒரு மின் இருமுனை வைக்கப்பட்டால் அது உணர்வது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதற்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த விசையும் அல்ல திருப்பு விசையும் அல்ல அதாவது டி ஆப்ஷன் தான் அதற்கு சரியான விடை அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா மின் இரு முனையின் மையத்திலிருந்து எக்ஸ் தொலைவில் அமையும் புள்ளியில் மின் அழுத்தம் எதற்கு நேர்த்தகவில் அமைகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதற்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஆப்ஷன் அடுத்ததாக ஏ பக்கம் கொண்ட சதுரத்தின் நான்கு மூளைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கமா பி கமா சி மற்றும் டி கலில் முறையே மின்னூட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் கியூபு காமா ப்ளஸ் கியூபு காமா மைனஸ் கியூபு மற்றும் மைனஸ் கியூப் வைக்கப்பட்டுள்ளன சதுரத்தின் மையம் ஓவில் மின் அழுத்தமானது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதற்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுழி அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரு புள்ளி மின்னூட்டங்களின் மின்னழுத்த ஆற்றல் யு டேஷ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதற்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா Q1, Q2 டூ பை ஃபோர் பை ஆர் அதாவது பி ஆப்ஷன் இதற்கு சரியான விடை அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா சம மின் அழுத்த பரப்பில் உள்ள இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே ஐநூறு மைக்ரோ சி மின்னோட்டத்தை நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதற்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுழி இதற்கும் சுழி தான் கீழ்கண்ட அளவுகளுள் எது ஸ்கேலார் அளவாகும் இல்லை எது ஸ்கேலார் அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மின் அழுத்தம்னா ஸ்கேலார் அளவு விடுதிறனின் அழகு சி ஸ்கொயர் என் பவர் மைனஸ் ஒன் எம் பவர் மைனஸ் டூ ஏ ஆப்ஷன் தான் அதற்கு சரியான விடை அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலும் மின்னோட்டத்திலிருந்து ஒரு கூலும் மின்னூட்டத்திலிருந்து உருவாகும் விசை கோடுகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதற்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் ஏ ஆப்ஷன் அடுத்ததாக 
மின்னூட்ட அடர்த்தி மின்னூட்ட அடர்த்தி டோ கொண்ட இரு எதிர் எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற உலக தகடுகளுக்கு வெளியே உள்ள புள்ளியில் மின் புலம் பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுழியாகும் ஒரு இணை தட்டு மின் தேக்கியின் மின் தேக்கு திறனானது தட்டுகளுக்கு இடையே மின் காப்பு பொருளை கொண்டு நிரப்புவதால் ஐந்து மைக்ரோஃபேரட்டிலிருந்து அறுபது மைக்ரோஃபேரட்டுக்கு அதிகரிக்கிறது மின் காப்பு பொருளின் மின் காப்பு மாறிலி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதற்கு என்ன வரும் பார்த்தா பனிரெண்டு அடுத்ததாக மின்னூட்டம் பெற்றுள்ள உள்ளிடற்ற உலோக பந்து ஒன்று சுழி மின்புலத்தை எப்புள்ளிகளில் தோற்றுவிக்கிறது இதற்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோலத்தின் உட்புறம் அதாவது சி ஆப்ஷன் தான் அதற்கு சரியான விடை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு